Arkadaşlar kitabımızın bu sayfasında yani 13. sayfasında ise insanların dışında kullanılan yine bir soru harfimiz vardır. Bu soru harfi ma harfidir. Ma harfi ne manasında? Ne manasını ifade eder? Şimdi bu ma harfini de soru içerisinde birlikte kullanmasını göreceğiz. Şimdi bu resme baktığınız zaman ma harfinin ne olduğunu haza ise bu şekilde bir anlam ifade ettiğini görmüştük. Şimdi ma ile hazayı yan yana getirdiğimiz zaman yani ma haza bu nedir? şeklinde bir soru türü ortaya çıkar. Ma harfi ne? Haza ise bu. Ma haza bu nedir? şeklinde bir soru karşımıza çıkıyor. İlk önce bir resim görüyoruz. Bu bir öküz resmi. Seur. Ma haza bu nedir? Haza seur. Bu öküzdür. Timsal heykel timsal heykel ma haza bu nedir haza timsal bu heykeldir evet şimdi bir kez de kısaca sizden dinlemek istiyorum seur öküz ma haza bu nedir Haza seur. Bu öküzdür. Müselles. Üçgen. Bizim bildiğimiz geometrik üçgenlerden bir tanesi. Üçgen. Müselles. Ma haza. Bu nedir? Haza müselles. Bu üçgendir. Mihras. Kara sapan. Eskide çiftçilerin kullanmış oldukları. Tabi şu an traktör kullanılıyor. Çiftçilerin kullanmış oldukları kara sapan. Mihraz. Mahaza bu nedir? Haza mihraz. Bu kara sapandır. Müselles. Üçgen. Mahaza bu nedir? Haza müselles. Bu üçgendir. Mihraz. Kara sapan. Ma haza bu nedir? Haza mihras. Evet, kitabımızın şimdi ise 14. sayfasına birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Sayfamızın sağ köşesinde burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine zeyl kelimesi vardır. Bu zeyl kelimesi, buradaki yine kelimeleri ma haza şeklinde cümle içerisinde kullanmaya devam ediyoruz. Ma haza bu nedir? Yine hatırlayalım arkadaşlar. Ma kelimesi ne anlamında? Haza ise bu. İkisini bir ara getirdiğimiz zaman ma haza bu nedir? Bir soru ha, e, kelimesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Haza zeyl. Cevap verdiğimiz zaman arkadaşlar şuradaki ma harfini atıyoruz. Bakınız. Ma haza diyoruz burada biz. Ma haza. Bu nedir? Cevap verdiğimiz zaman da şurada görmüş olduğunuz ma harfini atıyoruz. Haza zeyl. Bu kuyruktur diyoruz. Bakınız. Bu kuyruktur. O bakımdan hazanın yine hatırlatıyorum. Müzekker bir kelime için kullandığını unutmayalım arkadaşlar. Eğer müennes bir kelime olsaydı ne söylememiz icap ederdi? Siz şu anda duyar gibiyim. Tabii ki hazihi dememiz icap eder. Uzun. Uzun kelimesi arkadaşlar kulak demek. Kulak. insan kulağı. Hatırlayalım. İnsan uzuvlarından çift olanlar, insan uzuvlarından çift olanlar müennes bir kelime olduğunu hatırlatmıştık. Bu halde Ma hazihi diyoruz. Bakınız kulak kelimesini burada gösterdiğim zaman 
mahazihi diyorum. Neden mahazihi? Çünkü kula kelimesi arkadaşlar müennes bir kelimedir. O bakımda hazihi diyorum. Haza söylemiyorum. Cevap verdiğim zaman da dikkatle izleyin lütfen. Ma kelimesini kullanmıyorum. Bakınız ma'yı kullanmıyorum. Cevap verdiğim zaman hazihi uzun. Bu kulaktır. Şimdi birlikte arkadaşlar tekrar edelim. Benim işaret, işaret ettiğim kelimeyi siz tekrar ediyorsunuz. Sesli bir şekilde. Zeyl. Mahaza. Bu nedir? Haza zeyl. Bu kuyruktur. Uzun. Kulak. Mahazihi. Bu nedir? Hazihi uzun. Fehiz. insan bacağı. Bacak. İnsan bacağı. Fehiz. Bu da çift uzuvlardan bir tanesi arkadaşlar. Çift uzuvlarının da insanlardaki çift uzuvlarının biraz evvel söylemiştik. Müennes bir kelime olduğunu öğrenmiştik. Mahazihi diyoruz buna da. Verdiğimiz cevapta hazihi Fehiz bu bacaktır. Mahazihi bu nedir? Hazihi fehiz bu bacaktır. Fehiz bacak. Mahazihi bu nedir? Hazihi fehiz bu bacaktır. Evet şimdi işte arkadaşlar kitabımızın 15. sayfasına geçiyoruz. Sağ köşeden devam ediyoruz. Birinci kelimemiz zerf. Bizim bildiğimiz mektup zarfı. Zerf. Ma haza. Bu nedir? Haza zerf. Bu zarftır. Mihfeze. Mihfeze. Cüzdan. Mihfeze. Cüzdan. Ma hazihi. Dikkat buyurun arkadaşlar. Ma hazihi. Müennes bir kelime olduğu için hazihi diyorum. Bu nedir? Cevabımız yine mayı kullanmıyoruz. Hazihi mihfeze. Bu cüzdandır. Şimdi gösterdiğim resmi lütfen siz altındakini tekrar ediniz. Zerf. Mahaza. Haza zerf. Mihfeze. Mahazihi. Hazihi mehafiz. Affedersiniz. Hazihi mihfeze. Mehafiz. Cüzdanlar. Mehafiz. Cüzdanlar. Arkadaşlar bir kaydemizi daha da hatırlayalım. Biz bir kelimenin müennes olduğunu bilmemiz için o kelimenin insanların dışındaki bir varlık ismi olduğu da yine o kelimenin müennes olduğunu ifade ederdi. Mihfeze bir cüzdan insan dışındaki bir varlık olduğuna göre bunun çoğulu mehafiz yani cüzdanlar. Biz bunu da müennes bir kelime kabul ediyoruz. Mehafiz yani cüzdanlar. O halde bunu da müennes yani dişi bir kelime olduğunu kabul edersek sorumuzu, sorumuzu ona göre yöneltiyoruz. Mahazihi bu nedir? Mahazihi bu nedir? Cevabımız hazihi mehafiz. Bu bunlar cüzdanlardır şeklinde olması gerekir. Mehafiz Mahazihi Hazihi Mehafiz Şimdi ise arkadaşlar kitabımızın 16. sayfasına bakıyoruz. Şurada tedribat alıştırmalar kısmı görüyoruz. Yani biraz önce şekillerle birlikte görmüş olduğumuz kelimelerin alıştırmalar bölümünü göreceğiz. Tedrib Tedribül evvel, birinci alıştırma. 
Bakın arkadaşlar. Alıştırmamızın birisinde Theur kelimesini biz görüyoruz. Ne mana geliyor? Theur, öküz. İkinci kelimemiz müselles. Ne mana geliyor? Üçgen. İk, üçüncü kelimemiz mihras. Ne mana geliyordu arkadaşlar? Kara sepan. Bu kelimemiz zeyl. Ne mana geliyor arkadaşlar? Kuyruk. Bu at kuyruğu olabilir. Deve kuyruğu olabilir. ve da herhangi bir hayvan kuyruğu olabilir. Yani bir hayvana özel bir kuyruk değil. Kuyruk. Genel bir isim. Uzun. Hatırlayalım. Kulak. Fehiz. Hatırlayalım. Bacak. Zerf. Hatırlayalım. Zarf. Mihfeze. Hatırlayalım. Cüzdan. Mehafiz. Cüzdanlar. Bu kelimeleri birer tane soru içerisinde birlikte kullanalım. Mahada şeklinde sorduğum zaman siz seur kelimesini cümle içerisinde kullanmamız lazım. Mahaza bu nedir? Vereceğiniz yanıt haza seur olacaktır. Şimdi soruyorum. Mahada haza seur. Mahaza haza müselles. Mahaza haza mihras. Mahaza haza zeyl. Mahazihi hazihi uzun. Mahazihi hazihi fehiz. Mahaza haza zerf. Mahazihi hazihi mihfaze. Mahazihi hazihi mehafiz. Evet, bu kelimeleri birer cümle içerisinde kullandıktan sonra arkadaşlar tekrar kitabımızın 18. sayfasına geçiyoruz. Kitabımızın 18. sayfasında arkadaşlar gördüğünüz gibi bir takım şekiller vardır. Biz şimdi o şekillere bakarak o şekillerin ifade ettiği anlamlara uygun birer cümle kullanıyoruz. Ben bu şekillere arkadaşlar Hel soru edatıyla sormak istiyorum. Hel hazihi fehiz Hel hazihi fehiz Bu bacak mıdır? Olumsuz cevap vermeniz lazım. La haza müselles Hayır. Bu üçgendir. Hel Haza zarf bu zarf mıdır? Vereceğiniz cevap arkadaşlar olumsuz. La hazihi uzun. Bakınız hazihi diyorum. Neden? Uzun muayenes bir kelime. Hazihi uzun. Hel hazihi mehafiz bunlar cüzdanlar mıdır? Burada arkadaşlar şekle uygun neam dememi icap ediyor. Naam hazihi mehafiz. Hel hada timsal bu heykel midir? Naam hada timsal. Hel haza kitap bu kitap mıdır? La hada mektep. Hel hazihi şems bu güneş midir? Naam hazihi şems. Hel hazihi kitap la haza zarf. 
هل هذه فخيس؟ نعم هذه فخيس هل هذا زيل؟ نعم هذا زيل هل هذه أنف؟ لا هذه محفزة هل هذه محفزة؟ لا هذا أنف هل هذا أنف؟ لا هذا كتاب Evet bu şekilde arkadaşlar karma bir biçimde ben size bu şekiller üzerindeki hel soru edatının kullanmasını biz gördük. Şimdi ise ma haza şeklinde bu nedir? Bir sorularla biz bunları cevaplandıralım birlikte. Ma haza haza müselles ma hazihi hazihi uzun ma hazihi hazihi mehafiz ma haza haza müselles ma hazihi hazihi fekiz ma haza haza zerf ma hazihi hazihi şems ma haza haza mektep ma haza haza zeyl ma hazihi hazihi mihfeze ma haza hazı enf ma haza haza mektep Şimdi ise arkadaşlar kitabımızın 19. sayfasındayız. Cihetlerle alakalı harfleri göreceğiz. Bu harflerimiz arkadaşlar yön harfleridir. Bu harflerle ilgili bunların cevabını alabilmek için bir soru sormamız lazım. Sorumuz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi eyne şeklindedir. Eyne nerede manasında? Biz eyneyi sorduğumuz zaman arkadaşlar nerede anlamında? Bir cismin veya bir nesnenin nerede olduğu sağında mı, solda mı, altta mı, üstünde mi, arkada mı? Bu şekilde bunlarla alakalı yani yönlerle alakalı cümleyi, kelimeyi kullanmamız icap eder. İlk önce arkadaşlar bu kelimelerimizi birlikte görelim. Birinci kelimemiz fevka. Fevka kelimesi arkadaşlar üstünde demektir. Fevka. İkinci kelimemiz tehte. Tehte altında. Üçüncü kelimemiz arkadaşlar emame. Emame önünde demektir. Dördüncü kelimemiz arkadaşlar halfe. Halfe ise arkadaşlar arkada demektir. Beşinci, altıncı kelimemiz arkadaşlar aladır. Ala ise üzerinde, üzerinde manasında. Son harfimiz arkadaşlar fi harfidir. Bu da içinde arkadaşlar de, da manasında içinde anlamında. Şimdi arkadaşlar burada ala ile fevka arasında bir benzerlik vardır. Fevka üstünde, ala üzerinde. Şimdi arkadaşlar ala genellikle alçak olan bir cismin üstünü gösterir. Mesela masanın üzerindeki bir kitabı veyahut da herhangi düşük yani yüksek olmayan bir nesnenin üstündeki eşyayı göstermede kullanılır. Fevka ise arkadaşlar ortak bir kelimedir. Yani yüksekteki bir nesneyi gösterebileceğimiz gibi alçaktaki bir nesneyi de göstermemiz mümkündür. Misal olarak Şehrin üzerinde uçmakta olan bir uçağı ifade ederken fevkayı kullanmamız mümkündür. Ama masanın üzerindeki bir kitabı ifade ederken de alayı kullanmamız daha doğru olur. Aynı zamanda arkadaşlar 
fevka kelimesini alçaktaki olan bir nesneni de nesne içinde kullanmamız uygundur. Yani hulasa fevka hem alçaktaki olan bir nesne ve hem de yüksekteki olan bir nesne için kullanmak mümkündür. Ala ise sadece alçaktaki bir nesne için kullanmak mümkündür. Arkadaşlar halfe kelimesine gelince bunun bir eş anlamlısı daha vardır ki o da vara kelimesidir. Vara tablomuzda yazı olarak bulunmamakta vara kelimesi. Vara kelimesi arkadaşlar o da bir anlamda, o da bir anlamda arkada manasında. Ancak birebir halfe ile örtüşmüyor. Halfe bir nesnenin hemen arkasında olduğunu gösterirken vara ise Türkçe'de gerisinde manasında. Arkada olmakla beraber gerisinde. Yine arkadaşlar emame kelimesi ise emame kelimesi önünde olduğu gibi bunun koddam diye bir eş anlamlısı daha vardır. Tabloda yazı olarak görmüyorsunuz ama koddam kelimesi de arkadaşlar Yine bu da bir cismin önünde ama ilerisinde dememiz daha da uygun olur. Emam ile bir anlamda eş anlamdır. Fi ise arkadaşlar fi içinde ama de da eki, eki olarak kullanılır. İçinde de da manasında içinde anlamını veren bir kelimedir. Evet arkadaşlar şimdi kitabımızın 20. sayfasına biz bakıyoruz. Ee, kitabımızın bu sayfasına arkadaşlar sadece bazı kelimeleri ezberlememiz icap edecek. Bunları anlamamız gerekecek. Bu kelimeleri birlikte inceleyelim. Birinci kelimemiz tin. Görmüş olduğunuz tin. İncir. İkinci kelimemiz daha evvel görmüştük. Mektep. Görmüş olduğunuz mektep. Üçüncü kelimemiz arkadaşlar beyt, ev manasında, apartmanla karıştırmayalım, beyt apartman değildir. Beyt apartman içerisinde bir ev sadece, ev manasında. Benat, kız çocukların çoğulu arkadaşlar. Hatırlayın bint idi, bir tane kız çocuğu bint idi, benat ise kız çocukları. Semeke, balık. Semeke, semeke, balık, seyyare, otomobil, seyyare, otomobil. Arkadaşlar, kelimelerin sonundaki yuvarlak T harflerine dikkat edin lütfen. Bunlar neyi ifade ediyordu? Bunlar o kelimenin dişi, müennes bir kelime olduğunu ifade ederdi. Bu kelimelerimizi, kelimelerimizi tekrar birlikte gözden geçirelim. Tin, incir, mektep, masa, beyt, ev, benat, kız çocukları, semeke, balık, seyyare, Otomobil, tıf, küçük çocuk, erkek tabii ki, erkek küçük çocuk manasında tıf, gıtte, kedi, ama bir kedi tabii ki, gıttete, kediler, gıttete, kediler, emşat ise arkadaşlar, muşt kelimesinin çoğuluydu, muşt kelimesi, tarak bildiğiniz gibi emşat ise taraklar manasında tıf çocuk gıtte kedi gıttete kediler emşat taraklar evet şimdi işte arkadaşlar kitabımızın 
21. sayfamıza bakıyoruz. Burada da yine bir takım kelimeleri görüyoruz. Birinci kelimemiz dik, horoz, hadike, bahçe, visade, yastık, ward, güller. Evet. Tekrar bir tekrar yapalım biz. Dik, horoz, hadike, bahçe, Visade, yastık, ward, güller, dabıt, üniformalı. Arkadaşlar, dabıt kelimesi üniformalı anlamda hem polis veya ota asker veya ota sivil olmayan, üniformalı olan her kişi görevli için dabıt kelimesi ortaktır. Yedhaku gülüyor. Yedhaku gülüyor. Bayt yumurtalar. Haut havuz. Dabıt üniformalı. Yedhaku gülüyor. Bayt yumurtalar. Haut lavabo. Evet. Şimdi arkadaşlar kitabımızın 22. sayfasına biz bakıyoruz. Kitabımızın 22. sayfasında bizim bu cihetlerle alakalı isimleri kullanmamıza yardımcı olacak. Biz bu cihetleri arkadaşlar kullanmamız için ilk önce eyne şeklindeki bir soruyla cevap vermemiz mümkündür. Yani eyne şeklinde bir soru sorulacak ve bu cihetleri de ona göre cevaplandırmamız mümkündür. Eyne nerede? Şimdi eyneyi kullanıyoruz. Eyne kitap. Kitap nerede? Cevap veriyoruz. El kitabu kitap fevkal mektep. Kitap masanın üzerinde. Bakın fevke kelimesi masa gibi Alçaktaki olan bir ismin üzerinde kullanmamız mümkün olabildi. El kitabu fevkal mektep. Kitap masanın üzerinde. Eynel kıtte. Kıtte'nin kedi olduğunu daha evvel görmüştük arkadaşlar. Kıtte kedi. Eyne kıtte. Kedi nerede? Resimde kedinin yatağın altında olduğunu arkadaşlar biz görüyoruz. O halde şöyle cevap vermemiz mümkündür. El kıttetu tehte serir. El kıttetu tehte serir. Kedi yatağın altındadır. Evet. Tehte kelimesini arkadaşlar görüyoruz şu an. Tehte kelimesi altında manasında. Tehte altında. Eyne seyyare. Otomobil nerede? Eyne seyyare. Otomobil nerede? Otomobili resimde evin önünde olduğunu arkadaşlar şu anda biz görüyoruz. O halde cevabı şöyle vermek mümkündür. Es-seyyaretu otomobil emamel beyt. Es-seyyaretu otomobil emamel beyt. Otomobil evin önündedir. Otomobil evin önündedir. Emame kelimesinin önünde olduğunu görmüştük zaten. Es-seyyaretu otomobil emamel beyt. Otomobil evin öndedir. Şimdi bir kez bunları birlikte gözden geçiriyoruz. İşaret ettiğim arkadaşlar cismin nerede olduğunu siz cevaplandırıyorsunuz. Eyne kitap cevap El kitabu fevkal mektep. Kitap masanın üstünde. Eyne kıtte. Kedi nerede? Cevap. El kıttetu tahte serir. Kedi yatağın altında. Eyne seyyare. Otomobil nerede? Cevap. 
السيارتو أمام البيت أبن أنوندا أين الثور أكوز نردا رسمدا أرخداشتار ثورون أكوزون شتين أرخاسن دا أولدونو بز گوريوروز أو حالدا الثورو أكوز خلف سور الثورو أكوز خلف سور أكوز شتين أرخاسن دا أين وسادة وسادة كلمسنين yastık olduğunu da öğrenmiştik arkadaşlar. Visade yastık manasında. Eyne visade? Yastık nerede? Vereceğimiz cevap yastık eğer yatağın üzerinde ise el visadetu yastık ala serir yatağın üzerinde. El visadetu yastık ala serir yastık yatağın üzerinde. Bakınız alayı da tekrar Fevka gibi, burada görmüş olduğumuz fevka gibi eş anlamlı burada kullandık. Eyne vart, güller nerede? Arkadaşlar hatırlayınız, şu vart kelimesinin arkasında yuvarlak bir T harfi geldiği zaman aynı zamanda tek bir gül anlamındadır. Eyne vart, şu anda güller demektir. Güller nerede? Vereceğimiz cevap, el vardu fil hadikati güller bahçede yani bahçenin içerisinde tabii ki bahçenin içerisinde şeklinde bir cümle uygun düşmeyeceği için bahçede eyne thawr öküz nerede cevap el thawru halfe sur Öküz çitin arkasında. Eyne visade. Yastık nerede? El visadetu ala serir. Yastık yatağın üstünde. Eyne vardı. Güller nerede? El vardu güller fil hadika. Bahçede. Sayfamızın bu bölümünde ise arkadaşlar iki tane resim görüyoruz. Burada iki tane heykel. Heykelin birisinde arkadaşlar arkasında kız resmi görünüyor. Heykelin birisinde ise arkadaşlar kız resminin heykelin önünde olduğunu biz görüyoruz. Şimdi burada bize sual soruluyor. Diyor ki elbintu emame timsal. Elbintu kız yani kız çocuğu emame timsal. Heykelin önündedir. Arkadaşlar resimlere baktığımız zaman burada resimde kızın burada heykelin önünde olduğunu bu resimde görüyoruz. O halde doğru olan şık burasıdır. Emam kelimesinin arkadaşlar bildiğiniz gibi önünde olduğunu da unutmayalım. Timsal kelimesinde heykel olduğunu unutmayalım. Bin kelimesi de kız çocuğu manasında. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bakınız bir kova vardır. Birisinde balık içerisinde, şurada ise balık yanında. Şimdi kıyaslamalı bir sual gelecektir. Bakınız. Es-semeketu fit delvi. Es-semeketu balık fit delvi. Kovanın içindedir. Balık kovanın içindedir. Şimdi hangi resim daha doğru? Tabii ki bu resmimiz daha doğrudur. Balık kovanın içerisinde. Bu resimler arkadaşa baktığımız zaman burada kovanın lavabonun içerisinde burada ise lavabonun altında olduğunu görüyoruz. Bakınız. Eddelvu kova ala havzi. Kova lavabonun üstünde. Eddelvu kova ala havzi. Kova lavabonun üstünde. Bu resmin doğru olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Eğer bu resim olmuş olsaydı eddelvu tehte havz olur. Tehte yani altında anlamında olurdu. El vusadetu yastık tehte tıfli. Yastık çocuğun altında. Hangi resim? Bu resmi görüyoruz. Yastığın çocuğun altında olduğunu burada görüyoruz. El vusadetu yastık tehte tıfli. Yastık çocuğun altında. 
Burada ise arkadaş yastık çocuğun arkasında olduğunu görüyoruz. Bu nasıl ifade etmem mümkün? El visadetu halfe tıf. Burada tahten yerine halfeyi kullanmamız icap eder. El kalemu kalem fauka zerf. El kalemu kalem fauka zerf. Kalem zarfın üzerinde. Peki şu anda işte yanında olduğunu ifade edelim. El kalemu inde zerf. İnde yanında. Yani şu fauka kelimesinin yerine inde kelimesini kullandığımız zaman yanında olur. Abdabitu üniformalı Abdabitu üniformalı halfe mekteb masanın arkasında evet abdabitu üniformalı halfe mekteb üniformalı masanın arkasında burada ise ikinci resimde arkadaşlar üniformalının dabitin yani masanın önünde olduğunu biz görüyoruz bunu nasıl ifade etmemiz mümkündür abdabitu emame mekteb halfe kelimesinin yerine emameyi kullanmamız mümkündür Evet arkadaşlar, şu anda yine kitabımızın 20. 26. sayfasına biz bakıyoruz. 26. sayfamızda yine bir takım kelimeler mevcuttur. Bu kelimelerle kelime dağarcımızı zenginleştirmeye çalışacağız. Semeke kelimesini öğrenmiştik. Balık manasında. Semeke, balık manasında. Mescid yeni bir kelime arkadaşlar. Mescid kelimesi. Biliyorsunuz Türkçe'ye girmiş bir kelimedir ve cami. Secde edilen yer. Mescid. İleride göreceğimiz bir konu ismi mekan diye tabir edilir. Secde edilen yer. Mescid. Cami anlamında. Yeclisu oturuyor. Yeclisu oturuyor. Res. Baş. Res. Baş. Sunduk, sandık, sunduk, sandık. Hisan, at, hisan, at. Mikas kelimesini daha önce biz görmüştük. Makas anlamında mikas. Kurs, yası tabak manasında. Kitabımızın 27. sayfasına geçiyoruz. Üç tane kelime görüyoruz. Zir, düğme. Bu bir gömlek düğmesi. Çeküt düğmesi. Düğme manasında zir. Gazal, ceylan manasında arkadaşlar. Gazal, ceylan manasında. Sanırım bu da Türkçe girmiş bir kelime. Meus, biraz kelime kayarak meus. Muz manasında, Türkçe'de muz olarak geçer. Bu mevz şeklinde bir kelime. Şu anda arkadaşlar kitabımızın 28. sayfasını biz görüyoruz. Kitabın 28. sayfası. Bu kitabımızın bu sayfasında bir takım şekiller yine mevcuttur ve bu şekillerin içerisindeki şekillerin ifade ettiği manayı anlamaya bir, bir taşıyacağız. Şimdi birinci şekilimizde bir insan veya da bir çocuk arabanın içerisinde oturuyor ve soruyoruz. Ey ne bint? Demek bu bir kız çocuğuymuş. Ey ne bint? Kız çocuğu nerede? Önce soru şeklinde ifade edelim. Eyne bint, kız çocuğu nerede? Cevabımızı hatırlayalım arkadaşlar. Kız çocuğu arabanın içerisinde şeklinde ifade etmemi dicap ediyor. El bintu fisseyare. El bintu fisseyare. Kız çocuğu arabanın içerisinde. Soruyu tekrar ediyorum. Eyne bint, kız çocuğu nerede? El bintu fi seyyare Fi bildiğiniz gibi arkadaşlar içerisinde, içinde ifade eden bir yön ve cihet bildiren bir kelimeydi. Eyne kıtte 
Kedi nerede? Bakın kedi şu anda yatağın üstünde. Eyne kıtta. Kedi nerede? Kedi yatağın üstünde şeklinde ifade etmemiz lazım. Nasıl söylemek icap ediyor? El kıttetu fevka serir. El kıttetu fevka serir. Kedi yatağın üstünde. Eyne ceru. Enik. Türkçe'de ifade ediliyor. Köpek yavrusu yani. Nerede? Eyne ceru. Köpek yavrusu nerede? Nerede olduğunu görüyoruz? Masanın altında olduğunu görüyoruz. Bu halde el cervu tehte mektep. El cervu tehte mektep. Köpek yavrusu masanın altında. Eyne sevur. Eyne sevur. Öküz nerede? Bakınız öküz nerede? Eyne sevur. Öküzün nerede olduğunu görüyoruz. Kara sapanın önünde olduğunu görüyoruz. O halde Es-Sevru Emame Mihraz Es-Sevru Emame Mihraz Emam kelimesi önünde Mihraz kelimesi ise Kara sapan olduğunu öğrenmiştik. Eyne dik Horoz nerede? Eyne dik Horoz nerede? Dik kelimesinin Horoz olduğunu biraz önce öğrenmiştik. Şu anda dik nerede arkadaşlar? Dikin surun üzerinde yani çitin üzerinde olduğunu biz görüyoruz. O halde vereceğimiz cevap Eddiku fevka sur ve yahut da eddiku ala sur her iki şekilde de ifade etmemiz mümkündür. Horoz çitin üstünde. Eyne dabıt. Üniformalı nerede? Eyne dabıt. Üniformalı nerede? Üniformalının nerede olduğunu arkadaşlar biz görüyoruz. Üniformalı masanın arkasında olduğunu biz görüyoruz. O halde vereceğimiz cevap Eddabitu halfe mektep. Eddabitu halfe mektep. Üniformalı masanın arkasında Eynen Meus Muz nerede? Eynen Meus Muz nerede? Muz nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Muz burada sandığın içerisinde o halde vereceğimiz cevap El Meuzu Fi Sunduk El Meuzu Fi Sunduk Muz Sandığın içerisinde. Eyne gazal. Eyne gazal. Ceylan nerede? Bakınız ceylan nerede? Ceylan nerede arkadaşlar? Ceylan bahçenin içerisinde. O halde vereceğimiz cevap. El gazalu fil hadike. El gazalu fil hadike. Ceylan bahçenin içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar bu resimlerle alakalı anlamları ifade ettikten sonra şimdi ben size teker teker sorular soracağım. Siz bu cevaplara bakmadan bu cevaplara bakmadan sesli bir şekilde ifade etmenizi sizden istirham edeceğim. Önce soru soruyorum. Ey ne bint? Kız çocuğu nerede? Yanıtını size alalım. Evet, el bintu fis seyare. Ey ne kıtte? Kedi nerede? Evet. El kıtte tu Fevka esterir. Kedi yatağın üstünde. Eyne ceru. Köpek yavrusu nerede? Ed ceru tehte mektep. Eyne sevur. Öküz nerede? 
الثور أمام محراث أين ديك هروز نردا الديك على سور أو فوق سور أين الضابط أنفورما نردا الضابط خلف مكتب أين موس موز نردا الموز في صندوق موس صندقتا أين غزال غزال نردا جيلان نردا يعني الغزال في حديقة جيلان باشدة ابد شمل arkadaşlar bu şekilde bu resimlerin ifade ettiği anlamlandırdığı bu sözcüklerimizi kullandıktan sonra sizden şunu istiyorum bu bunları birer kez en azından birer kez yazmanızı istirham ediyorum ve bunları da cümle içerisinde birkaç kez kendi kendinize ifade etmenizi istiyorum arkadaşlar kitabımızın 29. sayfasına baktığımız zaman Burada bizim biraz önce kullanmış olduğumuz, hemen hemen şu ana kadar kullanmış olduğumuz bazı soru edatlarını ve zamirleri biz görüyoruz. Bakınız, burada men bir soru edatıdır. Buradaki ma yine o hakeza bir soru edatıdır. Şuradakiler ise, şurada gördüğünüz Ene, ente, huve, hiye, şunlar ise arkadaşlar şahıs samileridir. Ene, detaylı biçimde biz onu göreceğiz inşallah Teala. Ene, kişinin kendisini ifade eden bir zamirdir. Ben demek. Ene, ene, ben demek. Kişinin kendisini ifade eden bir zamirdir. Ente ise arkadaşlar, sen manasında. Ente ise sen manasında. Arkadaşlar unutmamak gerekir. Biz sürekli isimlerimizi müennes veya müzekker yani müennes dişi, müzekker eril şeklinde isimleri ve kelimeleri adlandırıyorduk. Şimdi ene müşterek bir kelimedir. Yani ister Dişi bir insan bunu kullansın ve isterse bir kadın bu kelimeyi kullansın çok rahatlıkla ayrım yapmadan en şeklinde kendisini ifade etmesi mümkündür. Ancak en tek kelimesi arkadaşlar burada müşterek değildir. Yani siz karşınızdaki erkek olan bir kişi için ente yani sen şeklinde ifade etmek istediğinizde ente olarak ifade etmeniz mümkündür. Eğer karşınızda bir hanım, bir hatun, bir bayan ise ente şeklinde ifade etmeniz mümkün değildir. Enti şeklinde ifade etmeniz icap eder. Enti şeklinde. Bu arkadaşlar üçüncü tekil şahıs için kullandığımız o manasında bir zamirdir. Bu ve Üçüncü tekil şahıs için kullandığımız o manasında bir zamirdir. Ve biz bu zamiri yine erkek için kullanıyoruz. Huve, o adam. Erkek için kullandığımız o adam. Hi arkadaşlar yine üçüncü tekil şahıs için kullandığımız bir zamirdir. Ancak bu zamirimiz kadın için kullandığımız bir zamir, zamirdir. Hiye, o kadın manasında kullanılan bir zamirdir. Demek ki arkadaşlar birinci tekil şahıs için ene bu müşterektir. Hem kadın hem erkek ortak kullanıyor. Ente ikinci tekil şahıs için yani sen bu erkek için kullanılan kadın için enti kullanmamız icap edecek. 
Üçüncü tekli şahıs için kullandığımız zamir huedir. Hue zamiridir. Bu erkek için. Hiye yine üçüncü tekli şahıs için kullanılan zamirdir. Bu da kadın için kullanılan bir zamir. Şunlara gelince arkadaşlar. Men ve ma. Bu ikisi birer soru edatları. Şu men arkadaşlar. insan olanlar için kullanılır. Mesela. Men ente. Sen kimsin? Men kim manasında? Men kim? Yani biz bir insanı sorgulamak istediğimiz zaman, bir insanın kim olduğunu anlamak istediğimiz zaman, şu meni kullanmamız mümkündür. Ancak mayı kullanamayız. Ma da ne demektir? Bakınız, men kim, ma ne? Yani bir insan için ma ente söylememiz mümkün değil, biraz abes olur. Sen nesin manasında bir garip bir e, kelime orta çıkar. O halde insanı anlamak istediğimiz zaman, sorgulamak istediğimiz zaman men soru edatını kullanıyoruz. İnsanların dışında canlı veya cansız, hayvan veya eşya bir şeyi anlamak istediğimiz zaman da ma. Mesela ma haza dediğimiz zaman bu nedir? Ama ben bir insanın kim olduğunu öğrenmek istediğimiz zaman men ente veyahut da men haza bu kimdir? Söylemem icap eder. Burada arkadaşlar men ile mayı haza huve ile beraber kullanmamız icap edecek. Bakın bunu çok basit bir örnekle e, vermemiz icap eder. Ben men haza söylediğim zaman arkadaşlar men haza bu kimdir? Men haza. Ama bu haza bunun yerine eğer bir eşya veyahut da hayvan olsaydı ma haza söylemem icap edecekti. Şimdi bunu detaylı bir şekilde örneklerde göreceğiz. Kitabımızın 30. sayfasına şu anda biz bakıyoruz arkadaşlar. Bu sayfamızda ise yine kelime dağarcığımızı yeni yeni kelimeler ilave ederek zenginleştirmeye çalışıyoruz. Birinci kelimemiz lisan. Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Lisan, dil demek arkadaşlar. Lisan, dil. Kalemi öğrenmiştik. Kalem. Bakınız kalem. Bizim bildiğimiz kalem. Yedhulu giriyor. Yedhulu giriyor. Hilal, bizim bildiğimiz hilal Türkçe geçmiş bir kelimedir. Hilal. Recul. Adam demek arkadaşlar. Recul. Adam demek. Yerkebu. Biniyor. Yerkebu. Biniyor. Nemir. Kaplan. Nemir. Kaplan. Seur kelimesinin öküz olduğunu daha önce öğrenmiştik. Seur. Nukut kelimesi paralar, para manasında. Nukut. Nukut, para. Mindil. Mendil manasında. Mindil. Mendil manasında. Sin kelimesi arkadaşlar. Sinnu. Diş. Esnan. Dişler. Esnan dişler. Evet şimdi ise arkadaşlar kitabımızın 31. sayfasına bakıyoruz. Kitabımızın 31. sayfasındaki olan şu kelimelerin anlamlarını bir kez daha birlikte hatırlama çalışıyoruz. Evet önce sizin okumanızı istiyorum. Doğru okuduğunuzu işliyor gibiyim tabii ki. Mihraz manası kara sapan timsal heykel visade yastık habl İp, 
jeru kepek yavrusu dabıt üniformalı mektep masa kıttete kediler yadhaku gülüyor sefine gemi emşat taraklar seyyare otomobil zarf zarf hadika bahçe mikas makas evet arkadaşlar bu kelimeleri birer kez şurada gördüğünüz boşluklar kısmına yazmanızı israf ediyorum. Yazın ve aynı zamanda birer kez de ezberleyiniz, tekrar ediniz. Evet arkadaşlar, şimdi kitabımızın 32. sayfasına baktığımız zaman yine ma sorusuyla haza işaret zamirinin birleşmesi sonucunda bir soru harfi edatı ortaya çıkıyor. Bakınız ma demin de ifadesini kullanmıştık. Ne manasında? Haza bu manada. Ma haza bu nedir? Şimdi birlikte bunları inceleyelim. Ma haza bu nedir? Vereceğimiz cevaplar arkadaşlar. Ma'yı kaldırıyoruz tekrar. Haza'yı kullanmak üzere cevap vereceğimiz nesnenin ismini biz getiriyoruz. Haza kalem. Bu kalemdir. Daha önceki dersimizde görmüş olduğumuz hel soru harfımız buraya gelmiştir. Hel haza dabıt bu üniformalı mıdır? Bakın heli kullandığımız zaman arkadaşlar helin cevabı daima neam veya la'dır. Bakınız helin cevabı daima neam veya la'dır. Hel haza dabıt bu üniformalı mıdır? Üniformalı mıdır? Şimdi bakınız resme bakıyoruz. Üniformalı olmadığını görüyoruz. Nedir bu? Dil. O halde bu lisan. Arapça karşı dil, lisan. O halde vereceğimiz cevap ne diyoruz? Olumsuz bir cevaptır. La haza lisan. Yani dabıtın yerine lisan kelimesini kullanıyoruz. La haza lisan. Hayır. Bu dildir. Mahaza bu nedir? Mahaza bu nedir? Vereceğimiz cevap Haza hilal. Bu hilaldır. Burada yine arkadaşlar hel soru harfimizi kullanıyoruz. Hel haza nemir bu kaplan mıdır? Bakın arkadaşlar nemir kelimesinin müzekker yani eril bir kelime oluşundan dolayı haza işaret zamirini kullanmışız. Hel haza nemir bu kaplan mıdır? Aynı zamanda bir soru cümlesi. Arkadaşlar biraz evvel de bahsi geçti. Helle başlayan bir soru cümlesi cevap verdiğimiz zaman mutlaka karşılığında ne'am veyahut da la vardır. Eğer olumluysa yani hel hada nemir dediğimiz zaman gerçekten bu kaplan ise o zaman ne'am şeklinde cevap vermemiz uygun düşer. Yok hayır kaplan değil başka bir nesne başka bir cisim ve isimse o zaman la şeklinde cevaplayıp sonunu getirmek gerekiyor. O halde arkadaşlar bunun bir kaplan olduğunu görüyoruz. Hel hada nemir bu bir kaplan mıdır? Vereceğimiz cevap naam hada nemir. Evet bu bir kaplandır. Bu resimize baktığımız zaman arkadaşlar burada manın kullanıldığını görüyoruz. Malum haliniz biraz evvel de bahsi geçti. Ma arkadaşlar bir soru harfi olup ancak 
e, akıl sahibi olmayan varlıklar için kullanılan bir soru harfidir. Biz buna gayri zevil okul diyoruz. Yani akıl sahibi olmayan varlıklar için kullandığımız bir soru harfidir. Burada bir öküz resmini görüyoruz. Bir akıl sahibi yani bir insan olmadığı için ma'yı kullanıyoruz. O halde ma haza bu nedir? Vereceğimiz cevap arkadaşlar bu soru harfini kaldırıyoruz. Haza seur bu öküzdür. Yine bu resimde arkadaşlar hel soru harfini kullandığını görüyoruz. Hel haza mindil bu mendil midir? Olumlu cevap vermek icap ediyor. Çünkü mendil olduğunu görüyoruz. Naam haza mindil. Evet bu mendil. Bu resimde arkadaşlar ma harfinin kullandığını görüyoruz. Yani soru harflerinde ma'nın kullandığını biz görüyoruz. Bu durumda ma hazihi. Arkadaşlar burada hazihi şeklinde e, işaret zamirimiz kullanmış. Yani haza kullanılmamış. Bakın burada haza, burada hazihi. Neden? Veya o da şurada haza kullanılmış. Burada hazihi şeklinde kullanılmış. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki dersimizde bunun açıklamasını sizlere biz yaptık. Akıl sahibi olmayan bir nesnenin çoğulu dişi bir kelime kabul ediliyor. Akıl sahibi olmayan bir nesnenin isminin çoğulu dişi bir kelime kabul ediyor. Takdir edersiniz ki dişi bir kelimeyi de göstermek için kullanmış olduğumuz işaret zamirleri ona uygun biçimde dişi olanını kullanıyoruz. Yani haza erkek olan bir isim için kullanılırken bir nesne için kullanılırken hazihi dişi olan birisi için kullanıyor. Bu durumda ma hazihi bu nedir? Vereceğimiz cevap hazihi nukut. Bu paradır. Yine burada arkadaşlar hel kullanmış. Hel hazihi sinnun bu diş midir? Naam hazihi sinnun. Evet bu diştir. Diş olduğundan dolayı ma hazihi ma hazihi bunlar nedir? Hazihi esnan bunlar dişlerdir.